Hello everyone, once again welcome back to the video session on Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video will be able to share the video audio in the comment box. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. Okay. Okay, so let's get into it. Nethu and the NODF. Sim on the lock height, so now or a pre person is another life could be a mobile phone matron. For more videos, you can follow me on the academy platform and a plus subscription interested on the United Congo and is end plus class start putting a course start putting a mains kind of mock test on them current affairs kind of revision on them and it is in the narrative top educators who on the area batches start putting on the 8th of December lens start up with it. So, all our courses may be very helpful. Please check those courses and ask a doubt of future. Or, if you are watching, na, monadilla, na, na, or doubt, ke kering, na, adar related, ana, or video, or. Everybody, so, ram, purdengla, taniya, or video, or. Adadi, pesalai, samlo, ungu doubt, na, silai, samlo, year, kanai, naratna, ah, ena, samlo. Monadi, yara, naratri, pang, silai, sam. Ande, or video, ungu, or. But, ipen, na, pade, kanga, ni, na, ungu doubt, ter, real time, la, clarify, panter, tiku, or trainer, ondu, or, wanga. पुरी दा अंदर मारी प्लान बनेगा ना तो अलग रूप में हेल्पफुल आ रहा हूँ इधर पे तो ना तनिया और वीडियो बुर्स बोल रहा है एंड बैंक कॉम्बैक्ट एवरी संडे टेन एम इन द संडे वो रुके मोबाइल नंबर टोल ला वेबसाइट लेयर अटेंड मनी क्लाम रीजेंट सिलेबस ऑफ बैंक एग्जाम्स चुचिना क्वेश्चन सिर कों � December month offer one year at the four months extra validity two year at the eight months extra validity okay net rent dispersion is the other one cancel it's a lame as an alada so in the other matter go margam okay important dates for lama are you all there put some comment in the comment box okay yes important days in the important day I've been putting in a National Pollution Control Day 2021. So Pollution Control Day अभी नो डे वधना हम अब्जर्व पन रहो अभी ऐनी की ना सेकेंड डिसेंबर अभी ये सेकेंड डिसेंबर नम्बर पन रहो मदल ले इधर कान ये इंद पोल्यूशन डे नोन स्टार्ट पन आरंभ चोन पति ना वंगलार के में तेरी आय दोला तेरी बत नाल ले बोपाल पेरे डिब अभी चलो आगे बोपाल ट्रेजेडी अभी पूछी कुली मरने दें सुलवांगे लिया द पर्ट पेस्टिसाइड्स आ आदत तैयार के कुड़ी और कंपनी लेने दे बेली बंद है और गैस आदत इन्हें क्या है ना मेथिल आइसोसाइनेट अपने टा और गैस आदत गैस बेली ले लीक आने देना ले आंड्रेरू मट्ट में मुआयर तीनों को मेर पट्टा वर्गलो तो விஷயவாயவுவிலிவந்ததுதான் Pollution, abdi ni mudah. Ipo, ini mari ana ur gas leak awal dina lah makl badi ke perang. Adi mari, nampol ur dia environment badi ke perde. Parawai gel, uir ada kide. Bela dulu gel uir ada kide. Mani dulu gel, segala orang uir ada kerang. So, ini mana ada kuada perde. Kaga awar miskrit panen untuk perde. Kaga ini nampol ni kanga. Ini national pollution control day. Abi ni ada itu tu nula. Second December celebrate perang. Every year second December. Okay. अर्थात् दा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2021 कंप्यूटर इप्पे इन्हीं के उन्हें पता है ना एल्ला रेडियो उन कंप्यूटर इन्द लिया नंबर पढ़ी चकाल दिले उन्हें कंप्यूटर ला यारा दो औरतों विरला दार रोम्बर यार आप आधु को मुना डिला उन्हें पता है ना सुतमाय ला लिया सो आप वो कुंजो कुंजो मां कंप्यूट Pernambalan anda adi perayaan apa? Semua laptop macam ni, semua mobile macam ni. Innu mu, ini dalam poli sarah ada orang lari erigi de. Enam ini digital India ni orang, semua ini digital macam mana? Mudah, orang computer access pun mudi la, orang computer apa dia use pun terus teri la. Abi na orang lepuri mana ini bola tu terus ini yang mudiom, illya. So, ader kaga orang lekik computer pun tiada literacy kudu guno. Abi terus dekaga orang dinam celebrate pun orang. Ada tu second December all over the world. Okay, innu gramu perang ni la. Kut gramang gal lah, alat itu malai pagudi gal lah, ingat warna kuli orang lagi lah, itu puisi sel lah, ada nalar dah. Ipo actual aye, macam ni, ini day, apa tu cipin nama, 
ஒரு கம்பெனி என்ஐஐடி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் டுவெண்ட்டி ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க எங்கள் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இருபது வருஷம் ஆகுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அது நாலு டேவில் என்ன ஆகிடுச்சு சரி ஓகே அந்த டேவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் வந்து வேர்ல்டு கம் கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி டே அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு அப்ரூவல் கிடைச்சிச்சு அதே நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேர்ல்டு வைடா ஸோ கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி டே இன்னைக்கு செகண்ட் டிசம்பர் இப்போலாம் வந்து ரெண்டு வயசு குழந்தையே வந்து என்ன பண்ணுது கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அடுத்ததா இன்டர்நேஷனல் டே ஃபார் த அபாலிஷன் ஆஃப் ஸ்லேவரி ஸ்லேவரி அப்படின்னாக்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அடிமை தரும் இல்லையா அதை அபாலிஷ் பண்ணும் வென் வில் யூ டேக் சி அண்ட் ஸ்மார்ட் போர்ட் ஓகே டெஃபினெட்லி ஐ டேக் ஒரு மணலாச்சு எடுக்கணும் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபால்ட் இருக்கு அது சரி பண்ணும் எனிவே நம்ம எடுத்துருவோம் இன்டர்நேஷனல் டே ஃபார் த அபாலிஷன் ஆஃப் ஸ்லேவரி செகண்ட் டிசம்பர் அதாவது இந்த அடிமைத்தனம் படுத்துவது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் ஸ்லேவரி பாயிண்ட் இருக்கு முன்னாடிலாம் வந்து அடிமைத்தனம்னா என்னென்னா பிரிட்டிஷ்லாம் வந்து பிடிச்சிருந்தாங்க அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் வந்து அடிமைப்படுத்தி எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க ஊரில் இருக்கக்கூடிய அல்லது நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய மைண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ண வைப்பாங்க சில கட்டிடங்களை கட்ட சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு வந்து இவங்களை வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு முயற்சி தான் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு வராங்க த்ரீ ஒன் செவன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுனைடெட் நேஷன் எடுத்துகிட்டு வருது கன்வென்ஷன்ஸ் ஃபார் த சப்ரேஷன் ஆஃப் த டிராஃபிக் இன் பர்சன்ஸ் அண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பர்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஸ்டியூஷன் ஆஃப் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதில் அது கொண்டு வந்தது ரெண்டு செகண்ட் டிசம்பர் ஸோ அந்த செகண்ட் டிசம்பரே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்டர்நேஷனல் டே ஃபார் த அபாலிஷன் ஆஃப் ஸ்லேவரி செகண்ட் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல இருந்து என்ன பண்ணிட்டு வராங்க யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பி வந்து அனுசரிச்சுட்டு வராங்க இப்போ மாடர்ன் ஸ்லேவரி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து அப்பட்டமாக பண்ணாங்க அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க போய் வேலை செய்ய அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போலாம் அந்த மாதிரி இல்லை எல்லாரும் வேற வேற மாதிரி போயாச்சு இல்லையா பட் இன்னமும் சில இடங்களில் ஸ்லேவரிஸ் இருக்கு முக்கியமாக என்ன மாதிரியான ஸ்லேவரிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைகள் சைல்டு லேபர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ நம்ம சைல்டுன்னு ஒரு குழந்தை பன்னிரெண்டு வயது வரைக்கும் ஏழுல இருந்து பன்னிரெண்டு வரைக்கும் பன்னெண்டுக்கு மேலே தான் அவன் டீனேஜர் ஆகிறான் இல்லையா ஸோ அந்த பன்னிரெண்டு வயதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து அடிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து வேலை கொடுக்கப்படுது படிப்புக்கு அனுப்பாம அவங்கள வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சின்ன கணக்கெடுப்பு என்ன சொல்லுதுன்னா பத்து குழந்தை இருக்குன்னா அதுல ஒரு குழந்தை வந்து சைல்டு லேபரா இருக்குது பத்துல ஒரு குழந்தை அப்படின்றாங்க கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் சம்திங் பட் இதான் ரேஷியோ தான் பத்துல ஒரு குழந்தை வந்து சைல்டு லேபரா ஆக்கப்படுது ஒர்க் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கான இது சூழலில் வந்து தள்ள தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்து கணிப்பு சொல்லுது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம மீட்டெடுக்கணும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எந்த குழந்தை வேலை செய்கிற மாதிரி தெரியல ஆனால் பாருங்கள் பத்தில் ஒன்று அப்போ ஜஸ்ட் இமேஜின் நம்மளுக்கு தெரியாத உலகெல்லாம் இருக்குது நிறைய இன்னும் எனிவே யாராது ஹாய் ஹாய் ஓகே நாகாலாந்து செலிப்ரேட்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன்த் ஸ்டேட்ஹுட் டே நாகாலாந்து வந்து மாநிலமாக எப்போ உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் உருவாயிருக்கு அசாம் கிட்ட இருந்து பிரித்து நாகாலாந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாநிலமாக உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு டிசம்பர் ஒன்று இப்போது மாநிலமாக உருவாகி இதோட ஐம்பத்தொம்பது ஆண்டுகள் ஆகுது அதை செலிப்ரேட் பண்ணும் விதமாக தான் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இப்போது நாகாலாந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நாகா ரெபல்ஸை பற்றிலாம் நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவங்களாம் வேற ஒரு பர்மா அந்த மாதிரியான ஊர்லேருந்து வந்தவங்க அப்படின்லாம் நிறைய ஏற்கனவே பல நியூ பல நியூஸ்களில் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா இது இந்தியான்றது வந்து ஒருங்கிணைந்த ஒரு நாடு இல்லையா எதுவுமே வந்து எல்லாம் வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புளாக இங்கே இருந்தாங்க முன்னாடியிலேருந்து இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கும் நாகாலாந்துக்கெல்லாம் ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு இங்கேயும் அந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ்கெல்லாம் இருக்கு என்னன்னா எப்படி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து அங்கே யாரும் நல்லா வாங்க முடியாதோ அங்கே அங்கே இருக்கும் யாரும் வேற கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படிலாம் நிறைய ரூல்ஸ் இருந்ததில்ல அதே மாதிரி நாகாலாந்தில் இன்னும் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அங்கே அங்கே போயிட்டு அடுத்தது இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எந்த குடிமகன்களுக்கும் அங்கே போய் என்ன பண்ணுறதுக்கு உரிமை கிடையாது இந்த மாதிரியான
தெலுங்குல இருக்கக்கூடிய எல்லா சினி ஆக்டர்ஸ் சிரஞ்சீவி பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே இவருக்கு இரங்கல் தெரிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ராம்நாத் கோவிந்த் நரேந்திர மோடி அண்ட் நிறைய தலைவர்களும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இரங்கல் தெரிவிச்சிருக்காங்க இவர் எழுதி எஸ்பிபி பாடின பாடல்கள் இன்னும் நெஞ்சில் நீங்காது இடப்பிடித்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது மிகையாகாது இவருக்கு நிறைய விருது கொடுத்துருக்கிறாங்க நந்தி அவார்ட்ஸ் அந்த ஸ்டேட்டனுடைய உயரிய விருதான நந்தி அவார்ட்ஸ் வந்து முதல் முதல்ல அந்த ஒரு ஃபிலிம்காக வாங்கியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய நந்தி அவார்டு வாங்கியிருக்காரு எனிவே ஸ்ரீ வெனிலா சீதாராம சாஸ்திரி ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்தியா பீட்ஸ் பெல்ஜியம் பை ஒன் ஜீரோ டு என்டர் செமிஃபைனல்ஸ் ஜூனியர் மென்ஸ் ஹாக்கி வேர்ல்டு கப் கலிங்கா ஸ்டேடியம் ஒடிசாவில் நடந்துட்டு இருக்கு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பெல்ஜியம் பீட் பண்ணிட்டு செமிஃபைனல்ஸ்க்கு உள்ள போயிருக்கு செமிஃபைனல்ஸ்னா மொத்தம் நாலு டீம் தான் உள்ள போக முடியும் அதுல யாரும் மிச்சம் மூணுன்னு பார்த்தா ஜெர்மனி அர்ஜென்டினா அண்ட் பிரான்ஸ் அது இல்லாம இந்தியா உள்ள போயிருக்கு நாலு டீம் ஸோ இப்போ இதுல டிஃபெண்டிங் சாம்பியன் இந்தியா தான் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன் போன தடவை யார் வின் பண்ணாங்களோ அவங்க தான் டிசெண்டிங் சாம்பியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இது நடந்தது அப்போ வந்து இந்தியா தான் அந்த சாம்பியன்ஷிப்பை வின் பண்ணுச்சு ஸோ அப்போ வந்து பெல்ஜியம் ஃபைனல் வந்தாங்க பெல்ஜியம் ஃபைனல் வந்து பீட் பண்ணி நம்ம கப் வாங்கணும் இந்த முறை பெல்ஜியம் முன்னாடியே குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்ல நம்ம தோக்கடிச்சிட்டு செமிஃபைனல்ஸ்குள்ள போயிருக்கோம் இப்போ நம்மளுக்கு அடுத்த மேட்ச் வந்து யார் கூட அப்படின்னு அதாவது இன்னைக்கு தேர்ட் டிசம்பர் இன்னைக்கு யார் கூட அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனி பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கினாங்க போன எடிஷன்ல வந்து பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கினா ஜெர்மனி கூட நம்ம என்ன பண்ண போறோம் செமிஃபைனல்ஸ் விளாட போறோம் இது ஜெயிச்சிட்டாக்க அர்ஜென்டினா அல்லது பிரான்ஸ் இது ரெண்டு துளையா கூட ஃபைனல்ஸ் விளாடி கப்ப நம்ம ஜெயிக்க போறோம் ஸோ ஜூனியர் மென்ஸ் ஹாக்கி வேர்ல்ட் கப் என்டர்ஸ் இன் டு செமிஃபைனல்ஸ் அடுத்த நியூஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸ்வீடன் எலெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் பிரைம் மினிஸ்டர் மக்தாலானி ஆண்டர்சன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார் அவர் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டார் ரிசைன் பண்ணதுக்கு பிறகு இவங்க வந்திருக்காங்க யார் மெகதலேனா ஆண்டர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரைம் மினிஸ்டரும் இவரும் ஒரே பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்க தான் ஸோ அவர் பதவி விலகினது இவங்களுடைய இவங்களுக்கு வந்து பதவி கொடுப்பதற்காகத்தான் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு டிராமா என்ன அப்படின்னாக்க ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பதவி விலகினதுக்கு பிறகு இவங்க மகதலை நான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பதவி பிரமாணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபியூ ஹார்ஸ் ஒரு நாலு மணி நேரம் தான் இவங்க பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காங்க அப்புறமா இவங்களுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பதவி பறிக்கப்பட்டிருக்குது எப்படின்னா அவங்களால வந்து அந்த மெஜாரிட்டியை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி நம்ம ஊர் பார்லிமெண்ட் மாதிரி எல்லாம் இல்லை அவங்க ஊர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஓட்டு அகெயின்ஸ்டா இருக்குது அப்படின்றதுக்கு அதிக ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறாங்க நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பிக் பாக்ஸ்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரை பிடிக்கும் அப்படின்றது தான் நீங்க நிறைய அதை வச்சு தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இவன் நம்ம ஊர்ல கூட யாருக்கு வந்து ஓட்டு உங்களோட ஓட்டு தான் கேட்கறாங்க யாருக்கு உங்க ஓட்டு இல்லை அப்படின்னு கிடையாது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்ன்றதை தாண்டி எதிர்த்து இவங்க பிஎம்ஆர் இருக்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை உடன்பாடு இல்லைன்னு சொல்றேன் ஓட்டு எத்தனை எண்ணிக்கை அப்படின்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சீட்டு நினைக்கிறாங்க அவங்க இதில் மொத்தமா அதுல கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஒரு பேர் வந்து இவங்களுக்கு ஆதரவா கொடுத்துருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு பேர் வந்து நாங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நூத்தி ஒரு பேர் எழுபத்தஞ்சு பேர் நாங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க மிச்சம் இருக்கிற எல்லாருமே என்ன பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு எதிர்த்து வாக்களிச்சிருக்காங்க அப்ப கிட்டத்தட்ட நூத்தி எழுபத்தஞ்சா ஆஹ் அதான் அப்போ நூத்தி எழுபத்தி நாலு பேரு இவங்களுக்கு எதிராக வாக்கு போட்டிருக்காங்க அப்ப ஜஸ்ட் இமேஜின் சோ ஆதரவை காட்டிலும் எதிர்ப்பு அதிகமா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் வச்சிருக்காங்க அதை வச்சு தான் அவங்களை வந்து அந்த அந்த டைம்ல இறக்கி விட்டாங்க திருப்பி இப்ப நவம்பர் இருபத்தெட்டாம் தேதி திருப்பி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டாங்க அந்த டேட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பாத்துங்க சஞ்சீவ் கௌஷல் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஊர்ல இருந்தா அதுவும் நல்லா இருக்கும் இல்லையா சஞ்சீவ் கௌஷல் அப்பாயின்டியானா புது சீஃப் செக்ரட்டரியா சஞ்சீவ் கௌஷல் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பிறகு இவர் சப் கலெக்டரா நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மதுரையில தான் வந்து இவர் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கோயம்புத்தூர்ல வந்து சப் கலெக்டரா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சோ சவுத் நம்ம தமிழகத்தில் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவார் இப்போ அவர் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஹரியானாவா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் சஞ்சீவ் கௌஷல் இவர் யார் சக்சீட்
வைஸ் சான்சிலர் ஆஃப் ப்ரொஃபசர் ஜெய்சங்கர் தெலுங்கானா ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய வைஸ் சான்சிலர் தான் வி பிரவீன் ராவ் அவருக்கு ஏழாவது டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த ஆண்டுக்கான விருது அவருக்கு கொடுக்கப்படுது ஸோ அப்போ இந்த அவார்டு என்ன பை ஏனியலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தணும் பை ஆனுவல் பை ஏனியல் அப்படின்னு இருக்குது பை ஆனுவல் அப்படின்னா ஒரு ஆண்டிற்கு இரண்டு முறை அந்த விருது கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஒரு ஆண்டிற்கு இரண்டு முறை அந்த கேம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பை ஏனியல் அப்படின்னாக்க இரண்டு ஆண்டு ஒரு முறை அந்த விருது நடக்கும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க சோ பை ஏனியல்னா 2 இயர்ஸ் க்கு ஒன்ஸ் பை ஆனுவல்னா 1 இயருக்கு 2 டைம்ஸ் புரியதா இது வந்து பை ஏனியல் இந்த 2017 ல இருந்து 2019 एवरी 2 இயர்ஸ் க்கு கொடுப்பாங்க இந்த முறை வைஸ் சான்சலர் வி பிரவீன் ராவ் அவர் வந்து வாங்கி இருக்காரு சோ இத யார் யாரெல்லாம் வந்து பிரசன்ட் பண்றாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா ICR இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் அவங்களும் ஆர்ஐசிஏஆர்இஏ அவங்களும் சேர்ந்து இது பண்றாங்க ஒரு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் காசோலை அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது எதற்காக இந்த விருது கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்தின் மீது நீங்க என்ன ஆராய்ச்சிகள் பண்றீங்க என்ன மாதிரியான விவசாயத்தின் வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன பண்றீங்க எது பெஸ்டா இருக்கு அப்படின்றத தேர்ந்தெடுத்து அதற்கான விருதும் கொடுக்குறாங்க இதுல வந்து எந்த எலிஜிபிலிட்டியும் கிடையாது இந்தியா தான் வாங்கணும் இந்த ஊர் அந்த ஊர் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது உலகத்துல எந்த ஒரு மூலையில விவசாயத்திற்காக நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணீங்கன்னா அவங்கள தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு இந்த விருது கொடுக்கறது கொடுப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இந்த நேரத்துக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருக்கணுமே ஆஹ் பிரீத்தி ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க ரெவல்யூஷன் அவருதான் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் பத்தி சொல்லணும்னா இப்போ இப்போ கூட நீங்க இந்த பசுமை புரட்சின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து இங்கிலீஷ்ல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா பசுமை புரட்சியின் தந்தை எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து விவசாயத்தின் மீது ஆக்க என்ன சொல்றது ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு நிறைய விஷயங்களை பண்ணி வாழ்ந்து காட்டிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட நினைவாக அவங்களுக்கு இந்த விருது கொடுக்குறாங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க பிரவீன் ராவ் என்ன பண்ணாருன்னா மைக்ரோ இரிகேஷன் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சிறப்பாக பண்ணதுக்காக அவருக்கு இந்த விருது கிடைக்குது எம் எஸ் சுவாமிநாதனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்களோட பெண் பொன் பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் சௌமியா சுவாமிநாதன் அவங்க தான் டபிள்யூஹெச்ஓனுடைய சீஃப் சயின்ஸ் ஆஃபீஸர் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் அவங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக நான் நினைக்கிறேன் எம் எஸ் சுவாமிநாதனோட பொண்ணு பேர் தான் சௌமியா சுவாமிநாதன் டபிள்யூஹெச்ஓடைய சீஃப் சயின்டிஸ்ட் அவங்க சீஃப் சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறாங்க பெரிய விஷயம் இல்லையா அடுத்ததா தாதா பாய் நவ்ரோஜி யதார்த்தமா நேத்து வந்து நான் ஒரு கிளாஸ்ல ரீசனிங் கிளாஸ்ல பிளஸ் கிளாஸ்ல இந்த கேள்வி கேட்டேன் யாரு வந்து பவுண்டர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் கேட்டேன் சோ அப்ப நிறைய பேர் தப்பு தப்பா போல் சொல்லியிருந்தாங்க சோ தாதா பாய் நவ்ரோஜி நமக்கு தெரியாம போயிட்டு சில விஷயங்கள் நம்மளுடைய வரலாறுகள் மறைக்கப்படுது மறைக்கப்படுதுன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து எதை விரும்புறோமோ அதை நம்ம கேட்டுக்கிறோம் சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கசப்பா இருந்தா அதை நம்ம கேட்டுக்க மறுக்கிறோம் ரைட்டா இப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையிலேயே சில பக்கங்கள் நல்ல பக்கங்களா இருக்கும் சில பக்கங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது அந்த ப பக்கங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம வெளியில யாரும் காட்டணும்னு நினைக்கிறது இல்லை அந்த பக்கங்களை நம்ம மூடி மறைக்கிறோம் இல்லையா நம்ம வாழ்க்கையோட ஹிஸ்ட்ரியிலே இப்படி பண்ணணும் பண்ணும் போது நாட்டினுடைய ஹிஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் இல்லை உலகத்தினுடைய ஹிஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் மறைக்கதான செய்யறாங்க சிலது வந்து மறைக்கிற நீ நீ வந்து உன் காதை தொடர்ந்து நீ படிக்கணும்னு நினைச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சனா கண்டிப்பா எல்லா உண்மையும் உனக்கு கண்டிப்பா தெரியும் ஓகே சோ தாதா பாய் நவ்ரோஜி அப்படின்றவர் யாரு அப்படின்னா முதல் முதல்ல இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்ற ஒன்னு உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உறுதுணையா இருந்தவர் இவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஓகே சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் ஃபவுண்டர் ஆஃப் இண்டியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இண்டியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் எப்போ ஃபவுண்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து டிசைட் பண்ணி எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இந்த இண்டியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கான முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் தனித்தனியாக சண்டை போடுறோம் பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக சுதந்திரம் வாங்கணும்னா நமக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை வேணும் அப்போ அதுக்கு ஒரு அமைப்பு வேணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் ஸோ அதில் எல்லாத்தையும் திரட்டினாங்க ஸ்போக்ஸ் பர்சன் பெரிய பெரிய எல்லாத்தையும் திரட்டி ஒரு இது அமைச்சு அதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரி ஐடியாஸ் பண்ணலாம் யோசிச்சு முடிவெடுத்து பிரிட்டிஷ்க்கு பயங்கர நெருக்கடி கொடுத்தாங்க கிட்டத்தட
இந்தியன் முஸ்லீம் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறம் இவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை லேட்டர் ஆன் வந்து இது இந்த பிரிட்டிஷ் பண்ண வேலை தான் இதுன்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேருமே லேட்டர் ஆன் புரிஞ்சுக்கிறாங்க முஸ்லீமுடைய கிலாஃபத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய குரு அவங்களோட கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிலாஃபத் மூமெண்ட்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க சின்ன வயசுல அவங்களுடைய குருவே அவங்களுடைய காடுன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்களை வந்து பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுது இம்ப்ரெசன்ட் பண்ணிடு அவங்க வந்து அவங்க நாட்டை பிடிச்சிருது அண்ட் அவங்க வந்து சிறை பிடிச்சிருது அதை பார்த்த முஸ்லீம்கள் எல்லாருக்கும் வந்து கொதி தேடுறாங்க பிரிட்டிஷ் மேலே அவங்களுக்கு பயங்கரமான கோவம் வருது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பிரிட்டிஷினுடைய கைப்பாவையாக இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு ஆதரவாக கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு நான் ஒரு சீட் கொடுக்குறேன் இவங்க என்ன நான் உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லுது பிரிட்டிஷ் யார்கிட்ட முஸ்லீம்ஸ் கிட்ட நான் உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு கொடுக்குறேன் நீங்க நின்று ஜெயிங்க அவங்க அவங்க கிட்டே நீங்கள் போய் நிற்கிறீங்க அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி பேசி விட்டாங்க அப்புறமா தான் கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை என்ற கான்செப்ட் புரிஞ்சு லக்னோ பேக்ட்னு ஒன்று போட்டாங்க லக்னோ பேக்ட்ல தான் என்ன ஆச்சு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்க இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இந்தியன் முஸ்லீம் லீக் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்புறமா பிரிட்டிஷை துரத்துறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டாங்க இதுதான் வரலாறு சரியா இப்போ இதெல்லாம் நான் எதுக்கு நான் சொல்ல வர அப்படின்னா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸினுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னா சுதந்திரத்தில் அளவிட முடியாத அளவுக்கு ஒரு பங்கு அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருக்குமே பொருந்தும் ஆனா அந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸே உருவாக்கின ஒருவர் அப்படின்னா அவரு இவர் தான் நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் காந்திஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன பண்றோம் ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் யாரு காந்திஜி ஆனா காந்திஜியே சொன்னாரு தாதா பாய் நௌரோஜி தான் இந்தியாவின் தேச தந்தை நம்ம எல்லாரும் ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் காந்தி சொல்றோம் காந்தி சொன்ன ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன் வந்து இவர் தான் ஸோ இவரை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இவரை பத்தி நீங்க படிக்கணும் அது ஏன்னா இந்த வரலாறு வந்து நீங்க கேட்க விருப்பப்படாத வரலாறு கேட்க முற்பட வேண்டிய வரலாறு அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் என்ன பண்ண முடியும் என்னன்ற என்னன்ற உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அவரை பற்றின ஒரு புத்தகம் முடிந்தால் வாங்கி படிங்க அந்த புத்தகத்தை எழுதின திமியர் பட்டேல் அவருக்கு வந்து புக்கர் ப்ரைஸ் கிடைச்சிருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து கமலாதேவி சத்தோபதி அவங்க பேரில் அவங்களே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விருது கமலாதேவி பத்தி அவங்கள பற்றி அவங்களும் ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அவங்கள பற்றி இன்னொரு பெரிய கதை போதும் போகும் ஓகே அதை இன்னொரு நாள் நம்ம பார்க்கலாம் எனிவே லெட்ஸ் கேர் இன் டு த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா நரோட்டம் ஷெக்ஷாரி லக்னோ பேக்ட் இயர் மறந்துட்டேன் தேசத்தின் சிமெண்ட் இந்த விளம்பரத்தை எல்லாம் பார்க்கும் போது நம்ம வந்து நல்லா காமெடி பண்றீங்க இப்படி அப்புறம் அப்போ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தனோட உழைப்ப சொல்லும் போது இனிமேல் நமக்கு அந்த கிண்டலே வர நம்ம நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணுவது காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்களோட உழைப்பு நம்மளுக்கு தெரியாம போறதா இப்ப டி ராஜேந்திர வந்து நம்ம பயங்கரமா கிண்டல் பண்ணுவோம் ஆனா அவருடைய எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு உழைப்புல இங்க வந்திருக்காருன்றது தெரிஞ்சா யாருமே அவர் கிண்டலே பண்ண மாட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி மேலோட்டமா பார்த்தா சில விஷயங்கள் அப்படிதான் இருக்கும் அம்புஜா ஸ்டோரி அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்களை பற்றி நரோட்டம் ஷேக் சாரியா ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதியிருக்கிறாரு ஹவு அ குரூப் ஆஃப் ஆர்டினரி மேன் கிரியேட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி கம்பெனி ஒரு சாதாரண மனிதர்களால் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்டோரியோட ஒன் லைனர் ஓகே டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரிலீஸ் ஆக போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது ரிலீஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துங்க ஹேப்பர் காலிங்ஸை யாரோ ஒருத்தம் மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஒரு நார்மலான ஒரு ஒரு சின்ன விற்பனை செஞ்சுட்டு இருந்தார் இவர் ஒரு காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு கம்பெனி மாதிரி சின்னோடு கம்பெனி வச்சுக்கிட்டு அதை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் இவர் வந்து எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஆனார் அது இவருக்கும் சிமெண்ட்டுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது சிமெண்ட்டை வந்து சிமெண்ட்னா என்னென்னே அவருக்கு தெரியாது அதை எப்படி செய்யணும்னு எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சிமெண்ட் கம்பெனி ஆரம்பித்து அதை இவ்வளோ பெரிய ட்ரேட் மார்க் ஆக்கி அதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அம்புஜா சிமெண்ட்டு அப்போ இவருக்கு வயசு கூட முப்பது இல்லை முப்பதுக்கு குறைவான வயசில் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அது இந்த நாளடைவில் இவ்வளோ பெரிய இதுவாயிருக்கு அவரை பற்றினா வாழ்க்கை வரலாறு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறாரு சிமெண்ட் தயாரிக்கணும்னா அதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது எவ்வளோ சுற்றுச்சூழல் மாசு அடையுது பொல்யூஷன் எவ்வளோ வருது இதெல்லாம் வந்து எப்படி குறைப்பது அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிச்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கிறாரு அவருடைய கதை இந்த புத்தகத்தில் உங்களுக்காக ஓ நைன்டீன் very good very good ranking and index eiu worldwide cost of living index endha or city la adhigapadiyana cost of living irukudhu abindra or index
அறுபத்தி நாலு ரூபா எழுபத்தி நாலு ரூபா அப்படி சொல்றோம் இல்லையா இதுவே ஒரு இந்திய ரூபாய் அறுபத்தி நாலு ரூபா எழுபது ரூபா எழுபது சாரி ஒரு ஒரு இந்திய ரூபாய் எழுபது டாலர் எண்பது டாலர் அப்படின்னு போகும்போது எல்லாமே டாலர் வச்சு தானே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த நாட்டுல வந்து டாலருடைய விலை அவங்க ரூபாய்க்கு மதிப்பான டாலருடைய விலை வந்து அதிகப்படுதோ புரிஞ்சுக்கிச்சா என்ன சொல்றேன்ட்டு வைஸ் வெர்சாவா நடக்கணும் அப்படி நடக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி இருபத்தி நாலு விஷயங்களை வைக்கிறாங்க நூத்தி இருபத்தி நாலு எவ்வளோ மறந்துட்டேன் அந்த பொருட்கள் அங்க அந்த அந்த பொருட்களுடைய விலையெல்லாம் என்னன்னு பாக்குறாங்க அதை வச்சுதான் அது காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் என்னன்றது கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த பொருள் வந்து எல்லாமே அத்தியாவசிய தேவைக்கான பொருளா இருக்கும் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போ அமெரிக்க டாலரை விட உங்க காசு அதிகமா இருந்துச்சுன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க பிரைஸ் எல்லாமே அதிகமா தானே இருக்கும் ஏன்னா இப்போ எல் இப்போ கச்சா எண்ணெயிலேருந்து எல்லாமே வந்து எல்லா வேர்ல்டு மார்க்கெட்டுமே வந்து டாலருக்கு அதாவது நடக்குது டாலரோட நீ உன்னோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டாலர் உனக்கு கம்மியாக தெரியும் பாரு ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் அதனால் இஸ்ரேல் மேலே வந்துட்டாங்க இன்னொரு சிறப்பான சம்பவம் சிறப்பான சம்பவம் வந்து என்னென்னா பாரிஸ் பிரான்ஸு சிங்கப்பூர் ஜூரிச்சு ஹாங்காங்லாம் அடுத்த அடுத்த பொஷனில் இருக்காங்க சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய தமாஸ்கஸ் அங்கே தான் வந்து இருக்கிறதுல வேர்ல்ட் சீப்பஸ்ட் சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே போர் நடந்துகிட்டே இருக்குது அங்கே யாரும் வாழ்வதற்கே ரெடியாக இல்லை அங்கேயும் போய்ட்டு இது இவ்வளோ ரேட்டு அது அவ்வளோ ரேட்டுன்னு சொன்னால் யாராவது தங்குவாங்களா அதான் இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்க அதனால் ரொம்ப சீப்பஸ்ட் சிட்டியாக இருக்கிறது சிரியாவோட தமாஸ்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரோம் இட்டலி பிகஸ்ட் டிராப் இந்த ரேங்கிங் தேர்ட்டி டூலேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் போயிட்டாங்க அடுத்தது தெஹரான் ஈரானில் இருக்கக்கூடிய தெஹரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தொம்பது இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க இதுலேயும் நிறைய அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு ஈரான்லேயும் போர் தான் நடக்குது அங்கேயும் மட்டும் எப்படி இந்த மாதிரி ஏறுது அப்படின்னா அமெரிக்கா வந்து நிறைய பொருளாதார தடைகளை ஈரான் மேலே போட்டிருக்கு சரியா அப்படி இருந்த போதிலும் அவங்களுடைய ரூபாயின் மதிப்பு உயர்ந்திருக்குது அதன் காரணமாக இருபத்தொம்பதாவது பிளேஸ்க்கு முன்னேறி இருக்கிறாங்க ஈரான் எவ்வளோ பெரிய ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் பாருங்க வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் எந்த ஒரு சிட்டியுமே டாப் டுவெண்ட்டியில் கூட வரல அப்படின்றது தான் பிஸ்னஸ் நியூஸ் பரவாயில்ல சி எல்லாமே விலையேறுது நேத்தான் ஃபீல் பண்ணும் ஏர்டெல்லாம் விலையேற்றிட்டான் ரைட்டா அப்புறம் வேற என்னது பெட்ரோலும் விலையேற்றுறான் என்னென்ன சொல்பா எல்லாமே விலை ஏறினே போகுது சரியா டீ பன்னெண்டு ரூபான்றா அன்னைக்கு டீ இது தானே ஏற்றாமல் இருந்தீங்க பன்னெண்டு ரூபா ஆகிடுச்சா எப்பயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே விலை உயிருது நம்மளுடைய சம்பளம் மட்டும் உரிய மாட்டேது உயர மாட்டேது ஓகே ஸ்மிருதி மந்தானா சைன்ட் அஸ் அ பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் குவி குவி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஐடி மெட்ராஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இது வந்து எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பிராண்ட் அம்பாசிடர் போட்டுருக்காங்க ஸ்மிருதி மந்தானா வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடராக போட்டுருக்காங்க அப்போவே தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு உமன் சென்ட்ரிக் ஆன ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் டெக்னோ டெக்னிக் டெக்னாலஜிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இதை வந்து கொடுக்கணும் அதுவும் எஸ்பெஷலி விமன்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதால ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் தான் இந்த குவி அதனுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஸ்மிருதி மந்தானாவை போட்டிருக்காங்க அப்போ தான் அது வெளியில் தெரியும் எல்லாருக்கும் போய் போய் சேரும் இல்லையா குவி ஞாபகிங்க குவி ஆர் குவி பேங்கிங் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் இது ஒரு ஜிடிபி ப்ரொடக்ஷன் இந்தியா ஜிடிபி ஒன்பது புள்ளி நாலு பர்சன்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருக்கணும் இந்திரா வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்குது சரியா இதெல்லாம் கடைசியில் பார்த்துக்கலாம் டிஃபென்ஸ் நியூஸ் பங்களாதேஷும் யூஎஸ் நேவியும் சேர்ந்து கராட் மேரி டைம் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பங்களாதேஷ் நேவியும் யூஎஸ் மிலிட்ரியல் பாரு பங்களாதேஷ் கூட வந்து ஒரு மிலிட்ரியல் எக்ஸசைஸ் வந்து யூஎஸ் பண்ணுதுன்னா அப்போ புரிஞ்சுங்க என்னன்னா இந்தியா பங்களாதேஷ் இது எல்லாத்தையும் தன் வசப்படுத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் இந்திய நோஷன்ல ஓரளவுக்கு கால் ஊன்ற முடியும் அதே நேரத்தில் சைனாவை எதிர்த்தாக்க முடியும் இல்லையா அதற்காக பண்ணப்படுற விஷயங்கள் தான் இதெல்லாமே எனிவே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது ஒன்பது நாள் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பங்களாதேஷ் அண்ட் யூஎஸ் ஓகே வாத்தலைவா வாத்தலைவா நீ ஆ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே பிஎஸ்என்எல் டு ரோல் அவுட் ஃபோர் ஜி சர்வீசஸ் பை செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்த மா அடுத்த வருட இறுதியில் பிஎஸ்என்எல் ஃபோர் ஜியே லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏர்டெல் வடாஃபோன் ஜியோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஃபைவ் ஜியை ட்ரையல் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்தில் பிஎஸ்என்எல் ஃபோர் ஜியை ட்ரையல் பண்ணி லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அறிவிப்பு வந்துருக்குது ஓகே இந்த நேரத்தில் ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிட்டு இருந்தால்
அதனால் நான் பிஎஸ்என்எலுக்கு போயிடலான்ட்ருக்கேன் ஓகே நம்மளுடைய ஆத்ம நிர்பார் பாரத் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றுவதற்கு நம்ம இந்திய கம்பெனியை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லையா சார் நம்ம பிஎஸ்என்எல் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஃபோர் ஜி சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்களாம் ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபோர் ஜி நம்மளுக்கு போதுன்றேன் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மிஞ்சி ஆன்லைன் கிளாஸ் பார்க்குறோம் இல்லை ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் இதுக்கு இந்த ஸ்பீடு போதுது இல்லையா ரைட்டா இப்போ ஃபைவ் ஜி கீஜிலான்னா இப்போ வெளிநாட்டுலாம் ஃபைவ் ஜி வருது சிக்ஸ் ஜி வருது செவன் ஜி வருது அப்படின்னா என்னென்னா அங்கெல்லாம் வந்து எல்லாமே அப்படி தான் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே டிஜிட்டலு இப்போ ட்ரெயினில் போய் டிக்கெட் எடுக்க தேவையில்லை சிக் சிக் அந்த மாதிரி பஸ்ஸில் டிக்கெட் எடுக்க தேவையில்லை எல்லாமே ஆன்லைன் எல்லாமே டிஜிட்டல் அங்கே உனக்கு ஸ்பீடு தேவைப்படுது எங்கே பார்த்தாலும் ரைட்டா இப்போ நமக்கு எப்பயா ஓதிட மட்டும்தான் ஃபாஸ்ட் இன்டர்நெட் தேவை மற்ற நேரங்கள்லாம் ஃபாஸ்ட் இன்டர்நெட் நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது இல்லை ஃபோர் ஜியே எனக்கு தெரிஞ்சு போதுமானது நல்ல ஸ்பீடாக தான் இருக்குது இதன் மூலமாக பிஎஸ்என்எலுக்கு தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் வருமானம் வரும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க உடனே பண்ணிவிடுங்க எத்தனை பேர் பிஎஸ்என்எலுக்கு மாற போறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆ மேட்ச் பாக்ஸ் வேற ரெண்டு ரூபா ஆகிட்டாங்க ஆனால் குச்சிகளை ஏற்றிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க எம்ஓயு அண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் எஸ்பிஐ என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கை தேடுது யார் கூட உஷா ஃபேன் உஷா ஃபேன் உஷானாலே நம்மளுக்கு ஃபேனு தான் நடத்துக்கு வருது ஆக்சுவலாக உஷா ஃபேனை விட உஷா தையல் மிஷின் வெரி ஃபேமஸ் ஏன்னா எங்கள் அம்மாலாம் வந்து தையல் பண்ணுவோம் அவங்களாம் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது தையல் வேலைக்கெல்லாம் போயிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த தையல் மிஷின் வந்து பழகணும் ஓகே இப்போது அப்போலாம் பெண்களுக்கு வந்து நிறைய யார் சொன்னால் உமன் எம்பவர்மெண்ட் இப்போ படிக்க வைக்கிறோம் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும் அது நாளைக்கு அவங்க பெண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க தையல் கற்றுக்கிறது அடுத்து வந்து இந்த நிறைய வேலை இருக்குதுப்பா இந்த பின்னுவாங்களே அது என்னது பின்னுறது சில பேர் பூ கட்டுவாங்க எங்கள் சித்திலாம் பூ கட்டுவாங்க இது இது பின்னுறதையும் எங்கள் பெரியமா பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் அப்படிலாம் கற்றுக்கிட்டா அவங்களுக்கு நான் ஒரு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு காசு ஏதாவது வரும் ஃபேமிலியை பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பத்துலேருந்தே இருக்குது நிறைய இதெல்லாம் முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பெண்களுக்கு சில குடும்பங்களில் இப்போ அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இந்த கதையை நான் இப்போ எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எஸ்பிஐயும் உஷா இன்டர்நேஷ்னல்ஸும் சேர்ந்து எம்பவரிங் விமன் பெண்களை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னிலைப்படுத்தணும் அவங்க ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆகணும் அதற்கான ஒரு விஷயம் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க இல்லை சிம்பிளாக இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ உள்ளாடை தைச்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கே முந்நூறுவா நானூறுவா வாங்குறாங்க உங்களுக்கு தையல் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இப்போ சட்டையெல்லாம் வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுக்குறது கேர்ள்ஸ் ட்ரெஸ்லாம் தைச்சு கொடுக்குறது சாரீ வந்து இப்படி ஏதோ பண்ணி கொடுப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி எம்ப்ராய்டிங் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாக்க அதுக்கு நீங்கள் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்ககிட்ட பண்ணி பண்ணி கூட நீங்கள் இது பண்ணலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தையல் தெரிஞ்சிருக்கணும் தையல் தெரிஞ்சிங்கன்னா தையல் மிஷின் வாங்கணும் தையல் மிஷின் வாங்கிறது காசு இல்லையா வாங்க அதுக்காக தான் இந்த ஒப்பந்தம் ஸோ இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக எஸ்பிஐ வந்து லோன் கொடுக்க போகுது ஓகே ஸோ உஷா இன்டர்நேஷ்னல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை வாங்கி அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் தையல் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் <laughs> ஆனால் டைலரிங் இல்லாமல் எப்படி ஃபேஷன் டெக்னாலஜி சரியா நீ வந்து டிசைன் பண்ணுற இப்படி படம் வரைகிற கிராஃபிக்கில் கம்ப்யூட்டரில் கிராஃபிக் பண்ணுற இப்படி வரணும் அப்படி வரணுன்ற அது அது ஏன்னா உண்மையாக்கி காட்டுறது ப்ராக்டிக்கலாக உண்மையை காட்டிக்கிறது டிசைனர்ஸ்னால் அந்த டைலர்ஸ் தானே ஓகே ஸோ அதனால் டைலரிங்லாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன கலைகளை திறமைகளை வளர்த்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் பின்னாடி நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அடுத்த நியூஸ் ஸ்கூலில் போயிடலாம் டிஓடி அண்ட் ஐ டூ ஐடியு கமன்சஸ் இந்தியாஸ் ஐடியு ஜாயின் சைபர் டெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் சைபர் டெல் மக்களை சைபர் செக்யூரிட்டியை மேம்படுத்துவதற்காக டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலி கம்யூனிகேஷனும் இன்டர்நேஷனல் டெலி கம்யூனிகேஷன் யூனியனும் சேர்ந்து ஒரு நான்கு நாட்கள் சைபர் டெல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து பண்ண போகிறாங்க எதுக்காகனா நம்மளுடைய கிரிட்டிக்கல் நெட்ஒர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துது ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக சேஃப்டியை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறதுக்கு சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக நாலு நாள் யார் யார் பண்ணுறாங்கன்றது மட்டும் பார்த்துங்க இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் India joined the G20 Troika with Indonesia and
Can you get my point? In the version, you president. This is the president. This is the president. So, in the moon, you are the president. 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 You Future President of G20. Okay. Apa ipar ke gudi President ayar eh Indonesia. Inda wacsa Indonesia. Adat ta wacsa India. Idu ke muna diayar endah de Italy. So apa Italy, Indonesia, India. Idan try ka. So apa India tu join ayar ikhade try ka lah. Abin sotran. Ibu perunjuk orang orang ni kira. Okay wa? Yes. Sanjay Dutt roped in a brand ambassador for 50th year celebration of Arunachal Pradesh. Actually, Arunachal Pradesh is one of the most Arunachal Pradesh is one of the most important Union Pradesh. If you look at the end of the year, you can find a lot of the Union Pradesh. You can find a lot of the Union Pradesh. So, if you look at the end of the year, you can find a lot of the Union Pradesh. So, you can find a lot of the Union Pradesh. Enak sotra tu. Inno member tu tera kaga. Ada unu kunci orang nari eshenggal le. Sutra lah talat liar gitu. Angan nari eshuti pakar dek. Angan baru aye itu tera kiri nari eshenggal pandrang. Ada kaga brand ambassador Sanjay Dutt tu potong gitu. Sanjay Dutt tu orang lari gitu teriun nengirah. Lea or malah nari case kudu gitu. Okay. Anyway, Arunachal Pradesh government signed Bollywood actor Sanjay Dutt as a brand ambassador. Okay. Cool. Fifty tier nong ya. Eda sotra ngapa ni nak? Union Pradesh semua orang dusti kacik tu pakar. Nineteen seventy two le. Adil endu pakar ngambil dua orang. Anak mana yang dusti kacik? Ia orang lain. Padi tiga puluh sen dapat orang Euro itu. Nampak tiga puluh nampak tiga puluh nampak tiga puluh. Esok pasal naal. Nampak tiga nampak tiga arah dua orang itu keluar. Ia ni perang. Anak itu untuk fifty tier. Padi tak? Naga land itu dia Horn Bill Festival begins. Mula le Naga land itu untuk padi nampak orang tribal people sendiri. Orang lekik tahu. Adil Naga tribes. Nampak orang tribes dikira. Adil Naga tribes tahu. Nampak orang. Nampak model mula orang. Ini untuk festival ini terdapat di mana awang lu dia, parang beriam, panpa ada kalat caram. Ini untuk awang lu orang beri cerita kepada ada. Adat terdapat satu hari kerumah itu pergi share orang. Ia pergi share orang. Ia punggal orang lagi orang. Di bawah ini orang pun orang. Ia beri lama panu mudah. Nada itu, ini celebrate pernah lah. Ia adat terdapat satu hari satu hari mana panik dia orang. Panik dia orang. Ia na murni orang keledor orang. Anu bishet panik kanan ada keledor concept orang. Ada untuk sahaja orang panik orang mana panama orang. Adi ini untuk orang negatif aja. Ia orang berawa aja. Or festival ini cili, ini kerabul, ini abin pandai abin sana, ada turun dengan doruan liat. Ader kaga wajib pada bishan galna pala, right? Anu mera dah awamur dekala cara tiu midi unda adit sahda diri kau adit talai muri kum nagar tanom unda dekaga ini festival pandra ngan. Awamur tu awamur dekala pandra ngan. Apa rom pala try people se ini jeng nangga. India lekuk kudi palveer tera pata try people se rodi pangkat dekaga ngan. Yeh, bola dekut lekuk kudi allah try people se ipun tu pangkat dekaga awamur dekaga ngan. It is twenty second edition of Horn Bill Festival. Ini awamur dekaga traditional music, awamur dekaga dance, adal allah timi unda dekala panik panu angga bisul dekaga ngan. Mudah muri ayah randa ayah two thousand lekaga ngan. First time unda nara dekci. Okay, okay, one liner for your reference. Bara level ini ke news islam, lah? Ini kenapa news orang ramu berisi deh? Abang ini dah komen lah, mara kamera sulung ya. Quote of the day: Success isn't always about greatness. It's about consistency. Consistency, hard work leads to success. Greatness will come. In the court number eight, niya terapati lagi. Okay, ini kerana spell change lagi. Eight minit kumpul dengan ini. Reasoning mock test for IBSP or prelims two. Ada tu ninth minit mandi pati na C. Second week C. Net, nak kau ni tu. Thank you so much. Video ini dah ni berikan kepada teman-teman dan entry. Ini adalah video yang sangat dikemarai.